여러분 안녕하십니까? 영어 청취의 노벨상 쏙쏙 뉴스 잉글리시입니다. 북한이 약 3천 명의 군인을 러시아로 파병했습니다. 이들이 우크라이나 전투에 투입될 가능성이 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 이는 전쟁의 국제적 확전을 의미할 수 있습니다. 동시에 중국도 러시아에게 중요한 기술을 지원하고 있는 것으로 알려졌습니다. 본문 같이 보시겠습니다. Now to the alarm being raised by the White House, 3,000 North Korean troops are believed to be in Russia and could be deployed to fight against Ukraine. 이제 경보에 대한 기사입니다. 백악관이 울리고 있는 경보. Now to the alarm being raised by the White House. Now to the alarm being raised by the White House. Now to the alarm being raised by the White House. 3천 명의 북한 군이 여겨집니다. 러시아에 있는 것으로 추정됩니다. 3000 North Korean troops are believed to be in Russia. 3000 North Korean troops are believed to be in Russia. 3000 North Korean troops are believed to be in Russia. 그리고 배치될 수도 있습니다. 전투를 벌이기 위해 우크라이나와 맞서. It could be deployed to fight against Ukraine. Deploy, 전개하다, 전개시키다, 배치하다. And could be deployed to, and could be deployed to까지 잡으세요. It could be deployed to, it could be deployed to. 그리고 배치될 수도 있습니다. 전투를 벌이기 위해 우크라이나와 맞서. It could be deployed to fight against Ukraine. It could be deployed to fight against Ukraine. It could be deployed to fight against Ukraine. 처음부터요. 3,000 North Korean troops are believed to be in Russia. It could be deployed to fight against Ukraine. 3,000 North Korean troops are believed to be in Russia. It could be deployed to fight against Ukraine. 3,000 North Korean troops are believed to be in Russia. It could be deployed to fight against Ukraine. Keir Simmons is the only U.S. network TV correspondent inside Russia. 키어 시몬스 기자는 유일한 미국 네트워크의 TV 기자입니다. 러시아에 있는 Keir Simmons is the only US network TV correspondent inside Russia. Keir Simmons is the only US network TV correspondent inside Russia. Keir Simmons is the only US network TV correspondent inside Russia. Tonight, the U.S. confirming a potentially dangerous escalation in the Ukraine war. 오늘 밤 미국은 확인해 주고 있습니다. 잠재적으로 위험한 확전을 우크라이나 전쟁에서 confirm 확인해 주다 escalation 임금이나 물가 전쟁 등의 단계적 확대 단계적 확대 escalation. 동사는 escalate, 확대되다, 확대시키다, escalate. Tonight, the U.S. confirming a potentially dangerous escalation in the Ukraine war. 오늘 밤 미국은 확인해 주고 있습니다. A potentially dangerous escalation, 잠재적으로 위험한 확전. 다시 말해서 위험한 확전이 일어날 수 있다고 우크라이나 전쟁에서. Tonight, the U.S. confirming a potentially dangerous escalation in the Ukraine war. Tonight, the U.S. confirming a potentially dangerous escalation in the Ukraine war. Tonight, the U.S. confirming a potentially dangerous escalation in the Ukraine war. The White House says Kim Jong Un has sent at least 3,000 soldiers into eastern Russia, traveling by boat from North Korea and then training at Russian bases. 백악관은 밝힙니다. 김정은이 파병했다고 최소 3천 명의 병사를 러시아 동부로. The White House says Kim Jong Un has sent at least 3,000 soldiers into eastern Russia. The White House says Kim Jong Un has sent at least 3,000 soldiers into eastern Russia. The White House says Kim Jong Un has sent at least 3,000 soldiers into eastern Russia. 이들은 이동했으며 북한에서 배로 이동했으며 훈련을 하고 있습니다. 러시아 기지에서 
travelling by boat from North Korea and then training at Russian bases. 이들은 이동했으며 북한에서 배로 이동했으며 훈련을 하고 있습니다. 러시아 기지에서 Traveling by boat from North Korea and then training at Russian bases. Traveling by boat from North Korea and then training at Russian bases. Traveling by boat from North Korea and then training at Russian bases. 처음부터요. The White House says Kim Jong Un has sent at least 3000 soldiers into eastern Russia, traveling by boat from North Korea and then training at Russian bases. The White House says Kim Jong Un has sent at least 3000 soldiers into eastern Russia, traveling by boat from North Korea and then training at Russian bases.